Halo Budum, aku KB dan selamat datang di kelas KB Tapi buat sekarang kelas KB nya nih baru kayak opening menuju ke M4 Jadi kan gue udah janji waktu itu kalau misalkan nanti gue bakal bikin video Sekitar ada 14 video kayaknya Dan itu ngebahas satu demi satu tim untuk M4 Nah kebetulan sekarang aku nih lagi bikin sebuah PPT powerpoint Yang dimana powerpointnya ini adalah list untuk M4 Dan emang betul, uh saya sangat kapitalis sekali Terlihat dari depan ada logo Lita Yang dimana saya ingin menantang teman-teman kita yang ada di Lita ini Untuk nge-breakdown atau membahas tim-tim yang akan bertanding di M4 nih Perwakilan-perwakilannya gue udah tunjukin Udah gue masukin satu-satu Ya kan, tim line up, wajah-wajahnya Tapi tetap, kita harus mencari Lawan bicara kita Biar aku ini nggak berbusa ngobrol sendirian ya Budum ya Di Lita Karena yang aku tahu Lita ini kan teman mabar setiap saat Nah, kalau aku order Teman mabar aku ini Buat jadi teman ngobrol, kira-kira bisa atau enggak ya Soalnya kan, kalau misalkan kita lihat nih List yang ada di Lita, itu kan banyak gamenya Ada Mobile Legends, ada teman curhat Nah kita kan nggak mau curhat, kita kan maunya ya ngobrol-ngobrol santai sambil kita ngasih tahu nih PPT ini isinya ada pemain-pemain yang akan bertanding di M4 dan kita cari tahu juga kira-kira seberapa dalam pengetahuan pemain-pemain yang ada di Lita terutama untuk scene esports mobile legends tertinggi yaitu M4 World Championship. Kalau begitu kita masuk dulu nih ke Litanya. Kita cari teman mabar yang menurut aku sendiri kayaknya bisa ya bisa diajak ngobrol lah kali ya untuk ngebahas M4 ini. Let's go. Nah, gua udah di Lita. Uh, ini teman-teman juga bisa langsung lihat ya kalau di Lita seperti biasa ada Mobile Legends ada teman curhat Kalian juga bisa sortir Dari yang mungkin baru join nih Misalkan kalian mau Ah aku mau Yang pemain-pemain Lita yang baru-baru aja Orang-orang di Lita yang baru-baru aja Boleh nih Tuh ada Reksi Ini Reksi Reksi mana nih? Reksi Halo Bray Oh bukan Bukan Reksi Evos Aku kira Reksi Evos ya Ini bisa ada Laki-laki perempuan juga Dari yang paling terbaru join Atau yang Highest rating juga ada nih Rating-rating tertinggi Ya yang 5.0 atau ya bisa dibilang yang paling terpercaya lah Wih deh kayak gitu Ada juga yang harga termurah Yang harga termurah ada Harga termahal juga ada ya Ini harga termahal Uh Cesa Pemain Aura Fire Eh Aura Fire kan jadinya Pemain Aura Ladies Nah terus ada Alter Ego Agatha Ada Bijel Pemain Aura juga ya kan Liora um, Talent dari Aura ada Nao juga dari Alter Ego. Ini pro player pro player kalau misalkan kita order ya, mereka mau udah tahu gitu loh. Coba kita cari yang kira-kira orang yang bener-bener random, bener-bener dia mungkin mythic glory minimal, terus dia tuh tahu gitu loh gimana scene dari M4 ini. Coba kita cari ya pelan-pelan ya. Gua nemuin satu nih. Elmona Simple alasannya Kenapa gue pilih dia Karena kayaknya Dia ini dari kata Mona Mengingatkan gue dengan Lemon ya Yang dimana Lemon juga kan dipanggilnya Mona Kita cari tahu Apakah dia Juga mengikuti Sin M4 Atau tidak Jangan-jangan Kalau enggak sih Kebangetan ya Ntar gue cancel nih <laughs> Jangan bercanda Bercanda Kalian bisa order Dan kalian tuh emang bisa Menyesuaikan kira-kira kalian mau ngapain Mau mabar, mau ya cuma ngobrol Kayak yang sekarang lagi gue pengen lakuin Wih bentar Ini mythic glory ya Wah ini saya sedikit yakin ya Dengan melihat poin 600 Yang dimana ini poinnya tidak mudah teman-teman untuk didapatkan Kalau kita kita dengerin dulu suaranya Halo kak, yuk buat kamu yang pengen mabar sama aku Bisa banget nih, aku bisa ngetangin kamu loh Dengan segenap jiwa yang pastinya Tang dewa ya kak Yuk di order ya kakak Ngetengin kamu dengan segenap jiwa Wah ini pure user tank Berarti makro playnya bagus Kalau begitu kita coba order aja Kita coba order langsung Satu kali match eh, Dua kali match atau satu kali match Satu kali match dulu ya Kita order Dan Coba kita ajak ngobrol Kak Aku Order dong Tapi Gak main Kita ngobrol Lin M4 boleh gak kak? Di discord aku aja Soalnya Aku Lagi reset buat M4 Ya reset ya kan Boleh kak bebas oh, Oke okay. Kalau begitu gue kasih link discordnya dulu Baru nanti kalau misalkan dia udah join discord Kita ngobrol-ngobrol dulu Sampai akhirnya kita nanti bakal nunjukin Ini PPT kita Soal para pemain yang akan bertanding di M4 Let's go Halo Kak Mona Halo Kak Ya ampun Profesor KB ya guys ya Anjas Oh kakak tahu saya siapa 
<laughs> tahu dong suhunya Mobile Legend suhu ya wah kak terima kasih nih kak udah mau terima orderan aku tapi kak kakak ini pertama kalinya nggak sih kak kayak ada orang yang order tapi malah mau diskusi soal M4 gini kak atau sebelumnya udah ada kak cuma ngobrol-ngobrol doang atau sisanya kayak ya mabar-mabar doang gitu mabar aja sih kak belum pernah sih ini pertama kali dan langsung Prof Kabe ya guys ya Gue mimpi apa sih? Gue gak paham gue Waduh ini kak Mungkin kakak mimpinya nanti jadi salah satu talent BAI Sport kak kan gak ada yang tahu kak Ya kan berawal ya, dari Lita Sampai nanti ya, Tapi aku ngefans banget loh sama Prof Ya ampun Prof Ya ampun kak ya, terima ya, kasih kak order. Aku juga terima kasih kak Kalau begitu kakak udah mau terima orderan aku loh Kalau enggak nanti Aku bingung nanti minta tolong sama Litanya gimana. <laughs> Tapi ya teman-teman balik lagi kita uh, sekali lagi perkenalkan ini Kak Mona. Kak Mona ini benar-benar mau aku ajak diskusi di kelas KB ini karena di kelas KB itu biasanya emang aku tuh selalu menggunakan PowerPoint Kak kayak gini. Jadi aku mau nunjukin 16 list tim yang akan bertanding di M4 Kak. Nanti kita bakal kasih lihat, kita bakal kasih tunjuk ini dari mana-mana aja regionnya. Nah, Nanti di akhir aku sama Kak Mona kita ngasih 5 list tim yang akan berada di top 3 dan juga dua tim yang akan menjadi kuda hitam. Gimana Kak? Setuju nggak? Oh, seru banget sih. Tapi kalau misalnya list uh, M4 list ini berarti udah fix ya Kak ya. Berarti yang bakal hmm. ada di Indonesia. Betul. Bentar. Jadi ada 16 tim tak uh, uh, 16 tim tak kan jadinya. 16 tim Kak. 16 tim ini ada yang perwakilannya satu-satu, ada yang perwakilannya dua langsung dari satu region. Jadi aku start kali ya, Kak ya. Satu juara dua itu ya, Kak. Betul. Okay. Nih, tapi ada yang juara satu, ada yang juara dua ada juga yang cuma juara satu doang nih, Kak. Kayak perwakilan dari Kamboja. Yang dimana di Seven pakai Faramis yang udah pasti banget kalau nanti dia bakal menggunakan Cloud Altar dalam sebuah pertandingan. Wah, wow, di deny. Ini akanya ke counter parah hoofnya ya. Udah nggak ada di Tonus Welcome jadi nggak bisa di cancel. Nah ini dia nih PR-nya. Karena Bars adalah dinosaurus yang sangat tebal dan susah untuk di take down. Oke oh, oke. Okay, okay. Lumayan ramai dan sampai dengan sedikit freeze sepertinya. Cloud Altar. Nah ini dia nih yang paling nyebelin ketika Faramis dan Valentinanya satu tim. Perwakilan dari Kamboja atau Kamboja ini namanya Burns X Flash. Jadi dia itu um, tim yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak pihak karena Kamboja tuh sebelumnya kan Ada dikenal. Yang ganteng ya kak ya yang pojok. Ha, yang pojok mana kak? Kanan apa kiri yang kak? Pojok sebelah kanan lucu guys. Oh jadi ini impresi pertama kak Mona ini berarti suka yang rambutnya model cepmek ya kak ya? Iya, <laughs> yang nggak sih lucu aja sih kayak lucu gitu. Hmm. Tapi kayak banana, kayak banana. Oh, iya, iya. banana. Kakak, kakak, banana. kakak suka sama kayak yang tipe-tipe banana gitu, Kak. Yang enggak lucu aja sih, Kak. Oh, kirain <laughs> kakak. Di ini lagi hmm. sama si itu, aduh kayak. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Yang mengagumi nggak apa-apa, Kak. Ya kan yang penting kan tahu yeah, batasan. Yeah, yeah. Ini Kamboja, Kak. Sebenarnya yang paling unik dari mereka adalah mereka itu membawa beberapa pemain dari luar Kamboja itu sendiri. Ada dua, uh, satu gold laner, satu coachnya. Ini yang pakai kacamata kalau nggak salah Ziko namanya. Sama gold lanernya namanya Hesa dari Filipina. Jadi Kamboja ini nggak pure 100% Kamboja gitu loh jatuhnya. Kayak Indonesia nanti ya. Kan mm -hmm. ada Filipina juga nggak sih? Betul. Kan Dion gitu. Kairi gitu. Yes. Nah nanti juga mungkin beberapa uh, yang kayak Turki. Terus baru nih eksekutornya nih di Lunox. Rosa. Apa itu bahasa Korea ya? Uh, Rakan Hampir di solo kill Di solo kill barusan Wall charge dan di fataling Di follow up sama Rosa Rosanya juga bakal di engage Kazue Wah, dia eye for an eye gak tuh Itu maksud gua tuh Wih, fataling kena tiga Wuh, wombo combo combo micro macro Super marco Wuh, langsung aliannya loncat Dapet tiga Ukte uch Triple kill itu ya. Ya Turki ini insendio supremasi nama timnya. Mereka emang rata-rata ada di region Turki kak. Karena yang aku tangkap nih dari informasi analis Mongolia temanku kak. Jadi ada beberapa tim Mongol. Iya oh, Mongolia beneran kak. Mongolia tuh mau ikut ya, M4. Tapi, 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 tapi emang kalau suhu itu ya temennya pasti suhu-suhu aja. <laughs> Enggak kak maksudnya emang suka ngobrol aja. Jadi dia ngobrol, ngobrol. Uh, uh, beliau ini menjadi analis di Mongolia. Nah dia tuh pengen join M4 kak. Tapi ternyata di Turki ini cuma boleh pemain-pemain Turki doang kak. Nggak boleh ada yang region sekitarnya walaupun Mongolia dekat sama Turki. Baru gak sih? Kayaknya nggak ada DM tuh ya. 
uh, M2 tuh belum ada kak tapi M3 ada iya ya, si, ya, ya, si alien ini si alien ini kak ini sebenarnya M3 sempat join kak cuma beda tim sebelumnya oh, gitu. mm -mm, dulu nama timnya bedel sekarang incendio supremasi itu jadi emang untuk beberapa region kayak Kamboja, Turki ini tim-timnya tim-tim baru kak walaupun wajahnya baru, mungkin ya. Ya wajah-wajah lama lah kita lihatnya gitu Ya tim baru berarti kita gak tahu dong kemampuannya dia Itu bisa serem banget sih ya hmm, Jadi tidak terdeteksi ya kak ya Wih. Tidak terdeteksi Betul-betul Ini incendio supremasi dari Turki Selanjutnya ada Mekong Eh ditutup sama temen nih Falling Star Moon uh, Tiba-tiba ada dua lawan satu killnya MDH di sini sekarang lebih unggul buat tim Fight Lordnya Wah digas Bayi kupa langsung sudah assault, double kill Bisa triple loh Hmm, triple gak tuh? Enggak ya Conceal play Ejector Enggak ada yang kena Wah, digas gak tuh? Wah, udah digas lagi Wait, Winter Di badannya nama Jinard Loisnya mati Wah, mati satu-satu sih Eh, cloudnya Digas lagi dong Wait Beneran digas gak tuh? Ditutup pintunya, eh, MC, 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 MC Mati sih dia Mati dia, kena Nah, Mekong ini kan adalah sebuah uh, sungai atau selat lah Yang emang menghubungkan tiga negara Namun, pemenangnya ini ternyata datang dari Vietnam, Kak Jadi kan ada Vietnam, Laos, sama uh, Thailand kalau nggak salah Ini kebetulan yang menang datang dari Vietnam, begitu, Kak Jadi, MDH Esports ya, Udah, udah boleh ikut Dan ini salah satu pemainnya Bukan salah satunya sih Lebih tepatnya Dominasi permainannya ini MDH Esports Pemain-pemain itu datang dari Timnas Vietnamnya Oh langsung ada Timnas uh, uh, Ada Timnas Waktu itu si Jinar ada, gitu kayak ini kan Gak ada MPL kan di sana Setauku ya Mereka itu Kalau di Vietnam Emang belum ada MPL sih Kak Makanya qualifiernya aja pakai qualifier khusus yang gabungan Seperti itu Kak Cuman ini timnasnya gitu mm -mm. Ada beberapa pemainnya timnas Kayak si Jinard ini kan uh, Salah satu pemain timnas Yang emang Dia sangat aktif sekali Sampai Terakhir tuh di SEA Games 2022 uh, kemarin Ya emang si Jinard iku, Ini itu ikutan kak nih Untuk mewakili Vietnam Seperti itu Ini datang dari MENA MENA itu Middle East North Afrika kak Cakar-cakar mulai nih Maro kayaknya udah mulai berani Buat ngasih dealing damage oh, Lepas Dia termasuk welcome Hook. Uh, dia langsung ngincer belakang Oke okay. Dipisahin saviornya Saviornya mungkin dapat. Koba terlalu jauh kayaknya Oh, wow Team fightnya di dua arah Dan lordnya muncul Empat lawan lima eh, Sorry, tiga lawan lima bahkan Hooknya Dapetin Hamden kan Winter Oh, di endgame Oh, itu terlalu cepat sih barusan di end game-nya Seperti itu Jadi Timur Tengah dan juga North Afrika Ini Kenapa ya kalau misalkan uh, tim e-sport luar negeri itu berasa kayak sepak bola gitu gak sih sebetulnya Kenapa kak? Kenapa kayak sepak bola kak? Kalau itu kayak pemain-pemain sepak bola itu gak sih? Jadi gak berasa kayak e-sport gak sih? Kayak berasa kayak pemain sepak bola justru kan hmm. mungkin soalnya mereka tinggi besar kali ya oh tinggi besar ya kan abis ah, itu ah, mungkin ah, ah. Uh, kayak ada kan yang waktu itu yang uh, siapa oh. itu uh, Navi kak yang... Navi dari Rusia oh iya 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 betul hmm. yang uh, dia main Angela badan oh. besar Angela <laughs> itu Brazil kak Luna oh, namanya Brazil. iya Brazil yang dia kan badannya keker ya kan <laughs> iya, Om Botak Angela, lalu mainnya Angela, Angela Rafaela <laughs> wow. tapi ini Mena ini kak Tron Esport ini dia dikenal dengan gameplay yang lama banget kak karena di Grand Final mereka itu main uh, base of five empat game totalnya eh lima game atau empat game aku lupa tapi mereka tuh main di atas 25 menitan kak semuanya itu kayak FL kok kak kalau kita ngeklik kan kan kelihatan tuh oh wow dia mainnya lama gitu. mainnya lama ya kan udah yeah, mulai uh, masuk masuk late game RRT banget dong kak RRT Oh iya benar-benar yang dikenal sebagai raja comeback ya kalau misalkan di Indonesia iya, kan. Oke oke, okay, okay. ini Tron Esports dari Mena. Next, kita punya Falcon Esports ini dari Myanmar kak. Nah, setup yang pertama ya. Jadi udah bisa dipastikan Ken lebih diunggulkan di sini. Royal Milknya masih level 3 belum punya ultimate man. Fayan, wah di pok damage, heavy spin. Oke okay, heavy spin keluar. Terlalu cepat kayaknya barusan. Let halo counter entry. Keluar langsung kot altar Fayan seperempat darah ya Heavy spin Uh bagus banget kombonya Ah cukup damage 
Gila Naomi nya gak mati men Dibalikin gak tuh Dibalikin Mati 3 Blazing duetnya udah gak ada lagi Fataling pula Wah wow, udah gak ada blazing duet Juno Eh Dian dong Pax 7 Up Sudah stampit Gak cukup damage nya Gak cukup, gak cukup. GG, GG, GG Gila langsung di endgame dong sama Falcon kalau untuk kemunculan pertama kalinya kita ngomongin Myanmar, M1, M2 ada. M3, Myanmar sempat nggak ada. Karena ada isu Code the Etat atau Kudeta, kalau bahasa di bahasa Indonesia-nya. Yeah, yeah. Falcon Esports ini, terakhir mereka menang. Dan itu melawan timnasnya waktu uh, qualifier ISF dari Myanmar. Jadi Kayaknya mereka ini menang tuh, menang tuh lawan tim yang lebih kuat dari mereka lah kasarnya. Tapi kalau filmku dia jago ini, Kak. Kenapa kak? Kenapa tuh? Uh, aku nggak tahu ya, cuman dari satu Falcon udah itu. Terus kedua ekspresinya hmm. serem guys ya. Oh serem. Ini ada yang gondrong juga nih namanya Justin kak. <laughs> nggak kayak kayak ada auranya gitu sih aura aura orang jago gitu. Oh gitu. Jadi kalau <laughs> uh, kalau kak Mona ini ngeliatnya dari auranya gitu ya kayak dari iya, uh, mungkin iya, gayanya. Ada aura, aura kan kan kalau 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 kayak gini kan berasa kayak apa ya? Ada loh kak yang film kayak itu loh, film uh, film apa ya? Film anime yang juga e-sport e-sport itu loh. E-sport e-sport. King. Oh, ah, ah, ah. Wih, boleh tuh rekomendasinya saya ke bakal nonton deh kayaknya tuh. <laughs> Tapi kayaknya ini uh, dia nggak bakal jadi upper deh. Rasanya sih kalau misalkan di group stage ya, group stage nggak sih namanya ya kan? Iya benar. Itu kayaknya dia nggak bakal jadi upper di itu. Oh. Dia kayaknya oh, iya, iya. naik ini. Ha, ha. Jadi maksudnya nggak bakal top two gitu kan? ya? Pengundiannya belum kan kak? Pengundiannya belum kak, kebetulan pengundiannya belum. Tapi yang aku tahu ya kayak yang aku tahu uh, ini salah satu tim yang bakal ditakutkan kak karena waktu di MSC aja, ya? iya mereka tuh cukup memberikan kejutan. Oh berarti penerawangan aku betul ya nggak? Betul, makanya nih gue gue tadi kayak uh emes gitu kayak oh mereka ngeliat dari aura ya, kamu nang ngeliat dari aura. Oke okay, kalau nah, ngomongin aura, aura kan. kan, hmm. kan kalau uh, ada e-sport itu yang kayak dia tuh tegas. Biasa kalau tegas itu mereka itu kayak di dididik jadi mental baja gitu sih. Oh iya 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 ya. Ada wajah-wajah ya, keringat perjuangan ya. kali ya Iya 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 Dan kayaknya yang serem itu yang nomor 2 dari sebelah kanan ya sebelah Dua dari kanan Oh ini yang Justin Gondrong oh. Iya iya ha -ha. Ini Gila gak? gila Ini, Enggak, ini nah. nyari data dari nonton X bro Ini nyari data <laughs> dari Aura bro Lihat Justin ini kak kebetulan kak Dia emang ya, Ini mid lanernya kak Ini mid lanernya oh, Yang bisa jadi romer Selenanya di band terus Hero poolnya luas hmm, Emang bong. gameplay dia nih bisa dibilang dari Myanmar ya kak ya Itu memang yang paling takutin tuh si ini Si Justin ini kak Kayak gitu Makanya saya kaget Wow Brand. Bisa tahu ya kak ya Gak tahu Kayak kelihatan kayak gitu aja Tapi aku sebenernya gak tahu sih Myanmar Gak ngikutin gitu Aku biasa ngikutin uh, Kalau yang akhir-akhir ini sih Lagi nemen sama Filipin kan hmm. Filipin Indo Itu sih Filipin Indo Filipin Indo Soalnya uh, Di Filipin itu kan dia kuat makro Kalau di Indo itu Dia lebih ke By one Lebih ke mikronya gitu sih Gokil, Kamona gokil nih. Salah satu talent dari Lita ini, nih langsung ya pure dari gua pribadi ya. Tolong Lita dengarkan. Walaupun saya lagi mode kapitalis tidak masalah, tapi ini benar-benar realistis ya kan. Saya baru pertama kali melihat satu sosok wanita, rengnya mythical glory. Dia bisa nebak loh mana yang kira-kira kuat dari tim ini. Ya mungkin tadi udah sempat lewat beberapa dan ini Falcon pas bener. Pem, berhentinya di Justin dong di Bang Gondro yang satu ini. Iya. Yeah. Luar Tapi biasa kamu nak. Yang serem sih itu, itu sih yang hmm. serem ya. Falcon Esports dari Myanmar. Nah, dari Malaysia itu ada dua kak. Tim Hak nih yang sebelah kiri yang ada anak panahnya ada kursor mosnya. Ini yang menjadi juaranya. Runner upnya itu tim Todak kak. Hmm. Digas dong. Gary masih berani ngegas walaupun dia mati kayak gitu karena dia tahu di sini ya rivalnya nggak dapetin level yang keempat dan otomatis ngetartalnya lama jadi dia pasti bakal repot sama purple buff dulu. Tapi ini beda sih. Top lane tuh platingnya dapat berdua kan ini panda dia dapat sendiri dia kayak sendiri sih di sini. Wah wow, orange buffnya udah mulai di invade. Kota altar dibuka berlima di bawah. This engage dong Wall charge kena dua Blazing duet Wood Digas sama man 
Wah minnya nggak mati. Tarte lagi. Ini juga minusnya kalau kita bawa Fani dan nggak owning di early game ya. Jadi kalian jangan fokus sama apa kayak turtle atau lord atau sejenisnya. Yang penting punya purple buff, incer hero, instant kill, cari kill lagi, cari kill terus kayak gitu. Wah oh, bagus banget temboknya. Rivalnya nggak bisa join. Oke, okay, rivalnya dapat satu. Mannya mati juga. Tapi empat tuker dua sih. Ini bisa wipe out enggak sih tapi. Eh tapi kalau nggak pulang sih wipe out sih. Ya, yeah. beneran wipe out dong. Rata. Nah, ini yang dari Todak Malaysia. Ya. Iya. Yang di diwaspadai sih kayaknya si Todaknya sih. Soalnya Todak itu dia agak konsisten enggak sih rasanya? Rasanya ada deh di M3 rasanya. Setuju, Kak. Dia itu tim yang selalu yeah. ada di M1, M2 dan M3, Kak. Ini tim Todak oh. sampai M4 pun dia masih ada, Kak. Dia kami pas RRQ dong. Hmm, ya mirip RRQ sih. Dia selalu ada kan? Oh, sebenarnya dari Singapura itu yang Evos SG hampir, Kak. Cuma kemarin tuh Oh, iya, tapi udah enggak ada. Iya, kan? dia jadi Slate Esports. Dan kalau kemarin yeah. Slate Esportsnya menang, mungkin ada kemungkinan kayak ya legasinya Evos SG itu berlanjut lah. Tapi di Malaysia kan Todak yang masih melanjutkan legasi tersebut untuk tetap hadir di M Series, hampir semua M Series bahkan. Iya yeah, sih, Todak, Todak mungkin dia ini uh, agak diwaspadai karena kan dia udah tiga kali nih, pasti kan ada gencatan nih dari CEO kalian tidak menang, ha kalian nah. <laughs> Udah, <laughs> udah ada wanti-wanti ya maksudnya ya. Iya yeah, diwanti-wanti pasti kayak gitu sih, gitu sih. Oke okay, oke. Okay. Tapi kalau dari kacamata Kak Mona, kalau misalkan disuruh uh, milih nih ya un oh, untuk di M4, kalau misalkan Malaysia, aku, sih, aku hmm? uh, mereka nggak sekuat itu sampai masuk uh, five top five, no. Oh top five kayaknya belum sih, ya? Uh, nggak 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 sampai. Jadi kayak masuk ke kan biasanya apa ya? Ada uh, ada ada grup ya, abis ada hmm? grup terus bertanding sama siapa gitu, and and then jatuh gitu sih. Rasanya sih gitu ya, soalnya. Uh, auranya enggak masih sekuat yang tadi deh kayaknya yang merah itu enggak tahu tuh aku wah ini tapi pokoknya diantara dua tim ini menurut uh, Kamona tuh kayak enggak senendang mungkin region-region lain kali ya iya oke okay. karena mereka juga enggak ada pemain baru kan itu enggak ada pemain baru toh hmm iya iya ya. ini untuk Malaysia tim hak ini fun fact ya kayak uh, ada tiga yeah. pemain kayak Gary Min sama Man ini yang mereka juga sempat bertanding di MSC nah untuk sisanya untuk be beberapa pemain memang mereka tuh pemain baru dan tim hak ini walaupun jadi juara mereka juga sebelumnya adalah tim yang dari open qualifier jadi kayak Cinderella story gitu kak dari start oh, gitu. open qualifier terus akhirnya mereka uh, bisa jadi juara masuk grand final dan masuk M4 bahkan tapi sebenarnya kak apa ya kalau misalkan kak uh, aku gak tahu ya sebelumnya sih kalau jujur ya kalau aku pribadi ya uh, Kenapa sih orang Indonesia itu kalau misalkan scrimnya bagus dia bakal main padahal sebenarnya kalau orang luar scrim itu cuma aja uh, isu isu cuman dia uh, meneliti menganalisis oh, untuk biasa. seberapa kuat musuhnya terus kemudian uh, dia bakal bikin strategi baru gitu nah sementara kalau di Indonesia itu justru malah yang bikin uh, kamu bagus di scrim kamu maju nih padahal sebenarnya di situ malah mereka totalitas itu bahaya sih actually hmm. loh kayak scrim Bisa itu ya. adalah uh, latihan yang menyempurnakan strategi ya kayak yang dimana ya, nanti akan dibawakan atau, di pertandingan gitu kan Iya, atau bisa juga mencuri strategi. Uh, ATM dong, amati tiru ATM. modifikasi. Betul, kan ada tuh kan. E, kenapa sih kita nggak bisa ranking satu? Ya karena kita nggak nyontek sama ranking satu. Hmm. Kalau kita nyontek ranking satu, kita ranking dua dong gitu. Hmm. <laughs> kalau aku dulu gitu sih. <laughs> Pakai konsep sekolah ya. Sebenarnya ya, ya boleh lah kalau kalau kita analogikan kali ya. Yang dimana mungkin iya, ketika dulu kita ngomongin soal beberapa tim yang mengkopi Indonesia, mereka hanya end up di urutan kedua mungkin di beberapa event. Tapi ternyata pas kita ngomongin soal sekarang. Ya semua orang pada punya strateginya masing-masing Cuma tinggal dicari yang mana yang paling kuat Dan mana yang paling bisa untuk beradaptasi kali ya, ya Tadi ATM amati tiru modifikasi dan juga mengadaptasikan di sebuah pertandingan Kayak gitu kali ya kayak Iya ini hmm. kayaknya perebutan tahta Perebutan tahta ya mungkin ya, termasuk Iya perebutan tahta di Indonesia sendiri ini su Itu sudah kayak gong harga mati dua, dua esport kuning ya kan Yellow my favorite Ya terus kemudian kalau misalnya di Filipina, di Filipin ini bahaya 
karena bisa jadi back to back champion nah itu yang seremnya itu gitu ya apalagi blacklist kan yang menjadi yeah. juaranya nih yang di sebelah kanan aku jujur aku jujur, aku jujur ya aku nggak tahu uh, why kenapa sih uh, duo duo maut itu uh, luar biasa tapi orang mungkin bilang blacklistnya aja yang jago tapi buktinya pas mereka lagi off kan kemarin ya season lalu ya season itu 9. mereka nggak juara uh, mereka nggak juara toh berarti hmm. itu membuktikan bahwa dua pemain itu memang Masalahnya ya, masalahnya. IQ-nya mungkin ini, cuman aku sebenarnya nanti diingkak. Aku ada why mereka itu jago. Ada. Hmm, boleh, karena boleh, aku, boleh, aku boleh, boleh. Aku penasaran, akhirnya aku menemukan itu. Oh, ini loh. Why aku, jago aku, ya. Aku, jadi, uh, aku penasaran kenapa sih kok, kok dia jago gitu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, nanti kita tahan dulu kak kalau begitu. Nih, ya, tadi Kamona ini sempat mention loh. Dari Singapura, oh. yang mana kak? Coba yang ganteng nggak? Gedein lagi bisa nggak? Lupa hmm. aku, pokoknya waktu itu tuh dia pakai kalung, Ding. Aku lupa namanya. Ini kan? pakai kalung kak Diablo nih kak di sini kak? Oh, ini bukan? Diablo itu Ding. Ini kak? Ini salah satu pemain lama loh kak Diablo. Tapi di situ dia nggak ganteng. Oh. Kalau pas lainnya tuh ganteng banget. Siapa dong kak ini? Just No Limit kali ya? Just No Limit sebelum ngekos oh. di Tanjung Duren nggak? Oh, oh, punya istri guys ya nanti dipentung. Ini nggak nggak? Ini mirip doang. Ini mirip. Tapi kamu nah ya, fun fact sedikit, RSG Singapura ini adalah tim yang back to back champion dengan coachnya juga yang itu da- asalnya dari Indonesia. Have Spin bisa maksain untuk lu kena tembok dan tidak bisa menggunakan ultimate. Wah, wow, gearnya di all in kayaknya. Rare strike. Wih, sailahnya yang di kick dong. Bagus banget lol sih. Blazing duet, Have Spin, ketemu Have Spin lagi, free hit untuk baby cakes. FMM down. Ada Mir datang. Okay, 505 nya ditukar dapat ya kayaknya dua buat dua juga sih lebih tepatnya wait Federer strike boh bonyok bonyok tuh oke okay, bagus banget CPL dapat tiga sih boh chain nya kemana mana lu lihat tuh heavy spin ada di mana mana blazing duet kanan kiri hmm kena lagi FMM wah ini langsung di end game dong Oh, baby cakes nya juga masih hidup dong Athena shield nya aktif dan itu ada shield absorb yang menurut gue cukup melindungi ya dari segi RC Singapura Ini sama sih, di, di, ya, kalau, kalau misalkan uh, RSG ini auranya sama kayak Falcon tadi hmm? Hmm. Uh, Itu kayak e-sport yang apa ya, kayak gembleng terus hardcore gitu apa ya Kay- Kayak ya mereka tuh punya Try hard gitu lah ya Iya, uh, 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 jadi kayak mereka itu memang Kayak semua orang itu di situ tuh kayak memang berlomba jadi champion gitu sih. Gitu. Berarti ini udah bukan percaya proses lagi ya kayak tapi ini udah <laughs> udah percaya satu sama lain nih ya udah kelihatan nih ya. Iya iya iya. Luar biasa. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. Nih dari Singapura kak selanjutnya ada dari Latam nih kak atau Latin Amerika atau South Amerika. Kebetulan untuk pemenangnya tuh dari 11 gaming Argentina. Iya yang, eh, ya. ya, yang sebelah kanan. Dan untuk ya, runner upnya tuh dari sebelah kiri Malvinas Gaming. Untuk Malvinas tuh start start tuh. Nah kalau early sebenarnya bahaya di S11 Wih pas banget Cloud Altar Dan ingat ini Cloud Altarnya Cloud Altar yang lama ya Bukan yang baru ya Jadi Faramis Sangat overpowered di sini Kena dong skill satunya Jungle tuh jungle Fatalingnya miss Ada Purify Ini harus ngincer ke arah Melisa sebenarnya stepinya Karena kalaupun nanti ada ultimate bubble ya, sengganya kaditanya masih bisa ngasih damage. Famos. Hmm, dicongkel nggak tuh? Dash, nah kan? Uh, fatalingnya kena tiga. Oh, timing banget tuh. Retrinya pas tuh Prince Fran keren 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 keren. Congkel terus, tarik lagi, kasih damage. Ditarik ke belakang, congkel lagi. Sumpah ya, Fredrin di patch baru ya. Ini jadi runner up, tapi emang kebetulan mereka tuh abis ngalahin perwakilan dari Meksiko kak untuk Peru ini. Jadi kalau trennya untuk di sana, Meksiko itu belum pernah menjadi salah satu perwakilan dari Latam. Nah untuk Argentina ini pertama kali, untuk Peru ini udah sering kebetulan. Yang kanan ya kak ya, yang hitam ya. Mm-hmm. Ini yang juaranya Itu uh, rasanya ya Kalau dari feeling aku Ya ilah aku jadi berasa kayak dukun mobil legend guys ya <laughs> Gak apa-apa kak Gak apa-apa tapi, tapi, tapi ini loh kak uh, Ini meta sih ini Jadi kayak, kayak mereka ini rasanya yang sebelah kanan Yang hitam ini Itu tuh dia kayak punya meta different gitu Setuju. Dia itu 
Betul. Uh, kayak apa ya yang kemarin itu yang di Amerika siapa itu? Uh, Mobazen dan kawan-kawan. Iya Mobazen dan kawan-kawan ini meta ini meta unik kayaknya mm, yang tadi kan ada kan yang kayak pemain sepak bola anak ini hmm. berasa kayak orang-orang Dota. Oh <laughs> orang-orang Dota ini yang sebelah kanan ya kayak? Iya rasa gitu ya nggak sih? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Aku jatuhnya juga kalau pas nonton mereka ya kayak pas nonton uh, S11 Gaming Argentina. Itu emang mereka itu kayak punya strat tersendiri Yang dimana kalau misalkan kita implementasikan kerengkat itu belum tentu pada uh, masuk gitu loh untuk gameplaynya Sementara Malvinas itu emang dari dulu tuh dia terkenal dengan strat 3-2 kombonya 3 frontliner, 2 backliner Jadi untuk mid laner sama romnya ini si Harley sama si Steve ini yang tersisa nih kak dari Malvinas Cuma kebetulan untuk season ini memang ini S11 Gaming Argentina Atau emang jangan-jangan season ini kali ya lebih tepatnya tahun ini 2022 tuh Argentina lagi up-upnya banget gitu loh Untuk di beberapa um, kali pertandingan di Latam Karena memang sebagai pemenang ini nih kak dari S11 Gaming Argentina Sebagai pemenang Latam mereka juga memenangkan waktu regular seasonnya kak Tapi memang kayaknya mereka bakal bawa meta baru nih kak Saya sih kayak gitu ya, rasanya ke feeling aku sih Oke okay, oke, okay. bawa meta dua, baru dua ya orang meta baru, kan sekarang itu kan kayak lagi kuat-kuatnya tank ya Rasanya sih mereka nggak tank ding nanti oh, oh, bisa jadi support kali, healer kali ya Oh iya yeah. Apalagi oh, kemarin yeah. Florin abis oh, di up yeah, tuh Di buff kaya tuh, di yeah. buff kaya tuh ah, Itu banyak pertanyaan di Facebook kak uh. Astaga, blacklist di buff guys ya gitu <laughs> Tapi itu setuju sih kak, aku salah satu orang yang bahkan bikin patch notes terbaru Dan memang cukup setuju kalau memang itu buffnya sangat membawa apa ya Beberapa hero dari negara tetangga kita itu yang jadi hero powernya mereka gitu loh Dan mungkin nanti kedepannya akan membawa hero-hero healer kali ya Untuk di beberapa region lain atau tim-tim lain kali Nah itu dari Latam ya kak ya, berarti tetap nih Daripada dibandingin Malvina sama S11 Gaming S11 nih, kanan ya kayak yang hitam ya kak ya Kanan ya Karena dia pasti bawa meta baru sih Nah Tau ini kak Satu pertanyaan lagi nih kak Ini Chan sebagai mid laner nih kak Kan yang aku tahu ya di Mobile Legends tuh yang gondrong-gondrong Serem nih kak mainnya kak Termasuk yeah. tadi Justin Terus ada juga di RSG itu namanya Light ya kan Nah ini bang gondrong satu ini gimana kak Kalau dari sudut pandang kakak? Hmm, enggak sih Enggak ya Lebih kemana enggak. kak pemain-pemainnya kak Kalau gitu kak uh, Ini lebih ke nomor tiga Oh ini yang si Erwin kak. Iya Oh, romernya ya ya ya. Iya. Dia emang sering bikin ya. play sih Kak sama tapi ya. kalau kita ngomongin Chan emang dia individunya kayak yang bagus sebagai Individu. player. Oh, dia di makro ini apa? Uh, micro play, micro play-nya dia bagus. Tapi Kak. RRQ itu ini Kak, apa ya? Ada ada beberapa kekurangan RRQ ya. Jadi hmm. kalau uh, kan...